All right, good evening. How are y'all doing? It's always great to be here with you guys. Uvijek je sjajno biti ovdje sa vama ljudi. Um, boy, I just my heart truly gets filled with joy. Moje srce je zaista ispunjeno radošću kada dođemo u ovu crkvu. You know, to see people loving the Lord and worshiping the Lord and for so many years. Da vidim ljude koji vole Boga i koji slave Gospoda tolike godine. I remember coming here for the first time in the summer of 1991 to this church. Sećam se kada sam prvi put došao u ovu crkvu negde u leto 1991. And now just, you know, many years later just to see the body of Christ loving God and worshiping him. I sada posle toliko godina vidim Hristovo telo koje voli Boga i koje ga slavi. It is a great joy. To zaista jeste velika radost. To see God in your midst. Videti Boga usred nas. And it's a great privilege to share with you tonight. I zaista je velika privilegija podeliti nešto večeras sa vama. Um, we're going to be in just a minute looking at um, well we'll start in 2 Corinthians. Počećemo u 2. Korinćanima. Um, but we'll be going to 1 Corinthians after that, but 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 2. Druga Korinćanima drugo poglavlje. Kasnije ćemo se vratiti još i u prvo poglavlje. And um, let's open up with a word of prayer. So Father, we just seek you this day and we come before you in Jesus' name. Oče, mi sada samo tražimo Tebe i dolazimo pre Tebe u Isusovo ime. We thank you for this time in which we can gather to worship you and to study your word. Zahvaljujemo Ti za vreme koje možemo da se okupimo ovde, da Te slavimo i da proučavamo Tvoju reč. We need to be encouraged by you, Lord. Treba nam Tvoje okrabrenje, Gospode. We need to be taught by you. Treba Ti da nas učiš. We, I, we just invite you to come in this place and to walk in this place right now. Mi te pozivamo sada da dođeš na ovo mesto i da hodaš ovim mestom. And we pray that you'll find our hearts soft receiving you and your word. I molimo te da nađeš naša srca meka i prijemčiva za tvoju reč. That our minds and hearts would be looking to you, Lord Jesus. Da bi naša srca i um tražili tebe. And you would meet us, Lord, with your loving grace. I da bi nas ti susreo tvojom milošću. In Jesus' name. U Isusovo ime. Amen. Amen. Well, last September, well, yeah, last September. Prošlog septembra. Um, I was getting ready to share um, in one of the lectures that we have at the Bible school. Pripremao sam se da nešto podelim na jednom od časova u biblijskoj školi. And the theme of this semester had been A tema ovog semestra bila je You know, God bringing triumph or victory into our lives. To znate da da Bog donosi pobede u naš život. You know, in one of the great promises, one of the great promises in the Bible that speaks of this, i jedno od većih velikih obećanja u Bibliji koja govori o tome, is here in chapter two. Je ovde u drugom poglavlju. Verse fourteen. Četrnaesti stih. Where Paul says, "Now thanks be to God who always leads us in triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of His knowledge in every place." Druga Korinčanima 2.14. Hvala Bogu koji nas uvek u Hristu vodi u pobedonosnom slavlju i koji po nama širi na svakom mestu miris svoje spoznaje. For we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. Mi smo Bogu ugodan Hristov miris među onima koji se spasavaju i među onima koji propadaju. To the one we are the aroma of death to death and to the other the aroma of life to life and who is sufficient for these things. Jednima miris što od smrti vodi u smrt, a drugima miris što od života vodi u život. A ko je za ovo sposoban? Treba da znamo da ono o čemu Pavle ovde govori je u stvari rimska parada pobednička. I ono je u njegovom mjegu pikšu od roman general leading his army back into a Roman city. I on ovde na umu ima sliku rimskog generala koji vodi svoju vojsku nazad u grad koji. And to his soldiers, the he's the he's the victor. He's the one that led them in triumph. I za vojnike on je onaj koji ih je odveo u pobedu. But to those who were captive, who were you know this taken captive, you know he was the the one that defeated them. Ali on, za one koji su zarobljeni, za one koji su pobeđeni, on je u stvari onaj koji ih je pobedio. And in these parades they would have their little incense to their gods, they would be burning these incenses. I, uh, tom prilikom uh, oni bi uh, 
palili određene mirise svojim bogovima. And so if you were one of the people on the winning side, the incense would smell like victory. I ako biste vi bili na onoj pobedničkoj strani, taj miris vama bi bio miris pobede. But if you were one of the losers, that incense would be a smell of defeat and the smell of death. Ali ako biste bili među poraženima, onda bi taj miris bio miris poraza i miris smrti. And this is the imagery that Paul uses. I to je u stvari ta slika koju Pavle koristi. And here now he has Jesus is our captain leading us into triumph. I ovdje on sad predstavlja Isusa kao tog kapetana, u stvari vojskovođu koji nas vodi u pobedu. And Paul wanted the believers to know that God always leads us in triumph in Jesus Christ. I Pavle želi ovdje da kaže da nas Bog uvek vodi u pobedu kroz Isusa Krista. Look at that verse. Pogledajte taj stih. The word is always leads us in triumph. Postoji reč uvek nas vodi u pobedu. Paul was convinced that as he followed God he would always be led in triumph. Pavle je bio ubeđen da on ako je vođen od Boga uvek će biti vođen u pobedu. You know, that's an encouraging word for believers no matter where we live in this world. I to zaista jeste ohrabrujuća reč za za vernika bez obzira gde živimo. Is that in God leading our lives victory is always assured. Da kada Bog vodi naš život pobeda je uvek sigurna. Now, another key part of that verse is those that are in Christ, if you notice that. I ako ste primetili, drugi važan deo tog stiha jeste ako ste u Hristu. Thanks be to God who always leads us triumph in Christ. Hvala Bogu koji nas uvek vodi pobedonosno u Hristu. That is the only place that we can have that assured victory in our lives is in Jesus Christ. To je jedino mesto u Isusu Hristu mi možemo biti vođeni u pobedu. If you're not a believer here today, this promise doesn't apply to you. Ako vi ovdje danas možda neko od vas nije vernik, to se ne odnosi na vas. It is only for those whose lives are in Jesus Christ. To se odnosi samo za one čiji je život u Isusu Hristu. And Paul counted on this. I Pavle uh, računa na to. He lived with this inner confidence that no matter how difficult the things that came at him in life, he would be led in victory because he was a believer in Jesus. I Pavle žive u tom ubeđenju i on je znao da da ma kakve bile okolnosti uh, kroz koje on prolazi, on će biti pobednik zato što je u Hristu Isusu. And he knew that his life would have the fragrance of Jesus in whatever those circumstances were. I on je znao da bez obzira na okolnosti u kojima se nalazi, on uvek ima taj miris Isusa Krista. And now as we we think of Paul in his circumstance or in this in this verses here. I sad da razmislimo malo o Pavlovim okolnostima u ovim stihovima. You know, for sure we have victory in the eternal things if we're believers. When we die, we're going to go to heaven. I sasvim je sigurno mi smo sigurni da da imamo to večnu nadu i večnu pobedu ako smo vernici. That's a pretty good hope. I to je prilično dobra nada. But in context, Paul is talking about having victory in his circumstances of his life. Ali ovdje u ovom kontekstu Pavle govori o pobedi u uslovima u kojima on živi u njegovim okolnostima. So last September as I was getting ready to share in one of these lectures to the students. Dakle prošlog septembra kada sam bio spreman da da podelim jednu ovakvu lekciju studentima. And I was supposed to, you know, tell them about triumphing in Jesus. I trebao sam da im govorim o pobedi u Hristu. It was a, it was a difficult thing to do initially. Uh, bilo je prilično teško da, da uradim to. Why? Zašto? Well, I've been thinking about my life in 2010. Zato što sam uh, that, why? My life. Uh-huh. I've been thinking about my life. Uh, razmišljao sam o svom životu u 2010. godini. You know, a lot had happened in that year. Uh, mnogo toga se dogodilo te godine. You know, they, uh, a year ago January, I had a, another health crisis in my life. Uh, pre uh, godinu dana u januaru imao sam jednu veliku krizu zdravlja u svom životu. It was just a few weeks after I taught here in, two, in January of 2010. Uh, u stvari nekoliko nedelje je to bilo nakon što sam učio ovdje u januaru 2010. Fact, I encouraged you that God, you know, he has the the stones of Ezel taken out of 1 Samuel. I ja sam vas podsjećao na na uh, one na one uh, kam, na ono kamenje iz prve Samuelove. And that was a, a rock that David there was a name of this rock by David and it meant the stone of departure. I to je bila uh, stena koju je postavio by David. The stone means the stone of departure. Uh, stena koja je postavljena kao stena rastanka. And it spoke of David's life heading into the wilderness. 
i govorila je o tome kako je o trenutku kada je David odlazio u pustinju. But we also talked about after, years later David came to a place and he named the place the rock of escape. I onda smo govorili o tome da je nakon toga David stigao na tačku kod koje je ta stena dobila ime stena izlaska. Where David learned in those wilderness times of his life that there is the salvation of God, the deliverance of God. Da, da je David u to vreme naučio da, da postoji uh, to izbavljenje od Boga. So I shared that story with you. I to sam podelio tada sa vama. And then a few weeks later I had my own stone of departure. I onda nakon toga sam nakon nekoliko nedelja imao svoj taj kamen rastanka. Gde su mi pluća kolabirala. I bio sam odnesen u bolnicu. Uspeli su to da srede. Nakon nedelju dana to se opet dogodilo. I onda sam bio odnesen u bolnicu u Budimpešti i tamo mi je odstranjen jedan deo pluća. I to je baš sjajan način da se počne godina. Sretna nova godina. To je kako 2010. godina za mene. Tako je počela za mene 2010. godina. I mesecima sam se borio sa tim fizičko ozdravljenje, mentalno, emotivno ozdravljenje. I onda u maju 2010. Znači prije godinu. Znači prije godinu dana. Znači prije godinu dana. Znači prije godinu dana. Znači prije godinu dana. Moja žena je trebala da ima operaciju kolena. To je trebala da bude samo ovako jedna rutinska operacija kolena. I sama operacija je prošla u redu. Ali imala je reakciju na spinalnu anesteziju. Što se završilo tako da je mesec dana bila u bolnici. Izgubila je totalno osjećaj jedne polovine tela. I to je nedeljama i nedeljama trajao taj strah od mogućnosti da bude paralizovana, da ostane paralizovana. I to je nedeljama. I ona je, upravo kad je ona počela da biva bolje, za kratko vreme ponovo je postalo gore. Za kratko vreme ponovo je postalo gore. I pukla je, pukla je mentalno. I pukla je mentalno. I pukla je mentalno. I pukla je mentalno. Ušla je u jedno stanje panike. I pukla je u jedno stanje panike. Bila je u hroničnom stanju uznemirenosti. Izgubila je bar 8 kilograma. A moja žena baš nije dovoljno velika da bi mogla lako to da izgubi. Danima nije mogla da spava nekad, da bi danima spavala samo možda po jedan sat noći. Nije mogla ništa da jede, povratila bi sve što pojede. Kosa je opadala. I to je sve tako trajalo nekih šest nedelja prošlog leta. I za svo to vreme ja sam se borio sa svojim problemima, sa svojim zdravljem, sa svojim stanjem u kom sam bio. To je bilo jedan tako tako tako. I to je stvarno bila prilično teška godina. I hvala Bogu, krajem avgusta i početkom septembra, zaista uz puno molitve, moje ženi je bilo bolje i povratila se u normalno stanje. I ja slavim Boga zbog toga. Ali u to vreme mi nismo videli izlaz. I onda sam ja razmišljao, Bože, pa ja treba ovim ljudima da pričam o pobedi u Hristu. Ali kako se ja razmišljam? Ali kako se ja zaista osjećam? 
I had one feeling and it was I felt weak. Iako sam uh, stvarno iskren prema sebi u to vreme imao sam jedno jedino osjećanje slabosti. Osjećao sam se slabije nego bilo kada u svom životu. Slab fizički. Obviously not in good condition after not being able to exercise or do much for a long time. Bio sam iscrpljen i u nemogućnosti da, da vežbam ili da budem aktivan za duže vreme. Emotionally as I was constantly battling fear i emotivno sam se osjećao jako slabo jer sam non stop bio u tim borbama i osjećao sam se uh, slab da promenim svoje okolnosti nisam mogao da promenim svoje okolnosti a opet Bog je obećao kao što smo čitali danas da nas uvek vodi u pobedu So does this weakness that I was feeling fit into the promises of God? E sad, da li se ta slabost koju sam ja osjećao uklapa u to Božje obećanje? I, I say it's one of the most fundamental truths of being a Christian. I mislim da je to jedna od suštinskih istina uh, uh, toga biti hrišćanin. Is that God is always looking to show forth his power in our weakness. Da je Bog uvek u mogućnosti da pokaže svoju silu u našim slabostima. If you turn over to 1 Corinthians chapter 1. I ako se vratimo u prvu Korinćanima prvo poglavlje. I'd like to just show you three examples that Paul gives of power through weakness. Volio bih da vam pokažem tri primera sile kroz slabost koju nam Pavle pokazuje. Let me just get there myself. The first point I want you to see, I'm going to give you three illustrations of the power of weakness. Daću vam tri ilustracije za silu u slabosti. And the first one is the gospel itself appears weak. Prva je da se samo evanđelje čini slabim. Look what he says in verse 18. Pogledajte šta kaže u 18. stihu. In fact, I'm going to have You, what, I forgot your name. Zlata. Zlata. She's going to read verses 18 through 25 for us. I won't read in English. Znači, pročitat ćemo u prvom poglavlju od 18. do 25. stiha prva poslanica Korinčanima. Where it begins with the message of the cross is foolishness. Gde počinje o poruci ludosti o krstu. Bez sumnje, govor o krstu ludost je za one koji propadaju, a za nas koji se spasavamo sila je Božja. Jer stoji pisano, uništit ću mudrost mudrih i učinit ću ispraznom umnost umnih. Gde je mudrac? Gde je književnik? Gde li je istraživač ovog sveta? Zar nije Bog učinio ludom mudrost ovog sveta? Budući da svet svojom mudrošću nije upoznao Boga u Božjoj mudrosti, odluči Bog one koji veruju spasti ludošću propovedanja i dok židovi zahtevaju znakove, a grci traže mudrost, mi propovedamo Hrista razapetog, sablazan za židove, ludost za pogane, a za pozvane i židove i grke, Hrista, Božju silu i Božju mudrost. Jer je Božja ludost mudrija od ljudi i Božja slabost jača od ljudi. So, if you notice in these verses, Paul is talking about the cross. Dakle, ako ste primetili u ovim stihovima, Pavle govori o krstu. Think of it, the very thing that saves us from eternal destruction. Razmislite o tome, uh, ono što nas spasava od propasti. Looks very weak. Izgleda veoma slabo. He says there in verse 18 for the message of the cross is foolishness to those who are perishing. On u 18. stihu kaže govor o krstu ludost je za one koji propadaju. You know it stumbled the Jews and it looked foolish to the Greeks. I to je bio kamen spoticanja za Židove i uh, izgledalo je kao glupost za Grke. It still stumbles people today. I to i dan današnji uh, zbunjuje ljude sa blažnjavom. That salvation is based on a carpenter who was born in Nazareth. Ne mogu se pomiriti sa tim da, da je spasenje na, na da se spasenje zasniva na, na jednom stolaru koji je rođen u Betlehemu. He dies on a common Roman cross. Koji je umro na običnom rimskom krstu. And that's salvation. I to je spasenje. It stumbled the Jews. To je sablaznilo Židove. How could that be their king? How could that be God's way? 
Kako to može biti njihov kralj? Kako to može biti Boži način? A za Grke koji su voleli mudrosti, koji su cenili mudrost, ovo je izgledalo totalno smešno. Truly salvation must be about the intellect and getting moral victory over my life through the power of the mind. Po njima spasenje bi moralo da bude nekako po sili uma i pobede uma nad telom. So they looked at this story of a carpenter dying on a cross and they said stupid foolishness. Oni su slušali ovu priču o stolaru koji umire na krstu i za njih je to stvarno bila ludost. And people are still saying that today. A ljudi to isto govore i danas. How could you base your beliefs on God in heaven upon a cross, a man dying on a cross? I pitaju se pa kako možeš postaviti svoju veru u Boga preko čoveka koji je umro na krstu. A opet u stihu 21 nam govori da je u stvari Bog odlučio da one koji veruju po toj poruci spase. To je Bog svoj način. To je Boži način. Iako govorite o toj sili i snazi u nemoći, onda je tu krst zaista pravi primjer. I na prvi pogled naš spasitelj je bio pobeđen. Bio je tučen. Our Savior has been spit upon. Ispljuvali su ga. Our Savior is tortured on a Roman cross. Naš spasitelj je mučen na rimskom krstu. It's in that place that God demonstrated His power to wash away the sins of mankind. A upravo na tom mestu Bog je pokazao svoju silu da očisti grehe sveta. So the cross itself is the first is the first illustration that God often uses. Something weak to demonstrate his power. Dakle, sam krst je veoma dobar primer toga da Bog vrlo često koristi slabost da bi pokazao silu. The second illustration that Paul gives us here. Druga ilustracija koju nam Pavle ovde daje. Is found in verses 26 through 28. Nalazi se u stihovima 26 do 28. And it's the weakness of believers. I to su slabosti vernika. Please read verses 26 through 28. Od 26 do 28. Posmatrite braćo sebe koji ste pozvani. Nema vas ni mnogo na ljudski mudrih, ni mnogo moćnih, ni mnogo plemenitih. Naprotiv, što je ludo u očima sveta, izabra Bog da posrami mudre. Što je slavo u očima sveta, izabra Bog da posrami jake. Što je neplemenito i prezira vredno u očima sveta i čak ono čega nema, izabra Bog da uništi ono što jeste. I 29. Da se nijedan čovek ne može ponositi pred Bogom. Dakle, ne samo da je krst nešto slabo, nego on ovde kaže i vi ste slabi. U 27. stihu kaže da je Bog izabrao što je ludo u očima sveta da postrami mudre. I to je uvek istina. You have to be made weak even to be saved at all. True salvation begins in weakness. Vi morate biti slabi da biste bili spašeni. Istinsko spasenje dolazi kroz slabost. What do you mean, Paul? What is that? How? That doesn't make sense. Dobro, Pavle, šta misliš, kako to? Well, for me to get to the place where I say, Jesus, save me. Za mene, da bih došao na mesto na kome kažem, Isuse, spasi me. Ja moram da priznam da sam u potrebi i da sam slab. I to je ono što Isus rekao, nijedan čovek ne može dospeti u kraljevstvo nebesko ako nije kao dete. Kada čovek je totalno uvijek da biti dependent na svoj mom i dad, kada je u svoju potrebu, That's what God says we are to be. Jer je dete totalno u zavisnosti od mame i tate i to je ono kakvi mi treba da budemo prema Bogu. So anybody that is saved has to first be made weak or acknowledge their weakness. Dakle, svako da bi bio spašen mora najpre da prizna slabost i da bude slab. You know, even Peter and Paul, both of them were made weak, if you remember. Ako se sećate, i Petar i Pavle bili su slabi. You remember when Peter was fishing with Jesus. Sećate se kada je Pavle, kada je Petar lovio ribu sa Isusom. He's Mr. Know-it-all. 
He knows so, everything. Uh, uh, on koji sve zna. He's overconfident. Yeah. And Jesus says to him, "Hey Peter, put your net on that side of the boat." Isus kaže, "E Petre, aj stavi, baci mrežu sa druge strane." He goes, "We've been fishing all night. What, you know, what are we going to do that for?" A on kaže, "Pa mi pet lovili smo celu noć, pa ništa zašto so bi sad to did it anyway. I think just to entertain Jesus." I mislim da on to uradio samo da bi malo zabavljao Isusa. And then you know the story, they pull in a catch of fish. I onda znate uh, priču, znate koliko je And Peter has an interesting ribe. response. I Petar je imao uh, zanimljiv odgovor. He falls down at Jesus' feet and says, depart from me, for I'm a sinful man. I uh, znate da je pao Isusu pred nogi i rekao je, udalji se od mene, gospode, jer sam grešan čovjek. It made him aware čovjek. of his own unbelief. Uh, to ga je učinilo svesnim njegove nevere. It made him aware of the holiness of Jesus. Učinilo ga je svesnim svetosti Isusove. And in his weakness he acknowledged the greatness of the Lord. I u svojoj slabosti on je u stvari priznao veličinu Gospoda. Even the apostle Paul when he was saved. Čak i apostol Pavle kada je bio spašen. On his way to destroy Christians in Damascus. Dok je išao na u Damask da uništava hrišćane. Mr. Um, Crusader. Uh, gospodin progonitelj. You know he's there, he's going with his anger and his self-righteousness. Let's go get this sect. I šao je svoje, u svojoj samopravednosti i, i, i nastojao skroz da, da uništi tu sektu. God has a simple plan. A Bog je imao jednostavan plan. Knock him off his horse. Da ga, da ga sruši sa konja. Put, make him eat the dirt. Boom. Da se malo najede prašine. And there he, and then he blinded him. I onda ga je oslepeo. There in that weakness. I tada u toj slabosti He said, Who are you, Lord? Pavle je pitao, ko si ti, gospode? Nobody gets into heaven riding on that horse. God knocks you off of it. Niko ne može u nebo da ospeti jahajući na konju. Bog ga zbaci dole sa konja. The point is, is that that's how we were saved. We cried out to God if you're a genuine believer. Poenta je u tome da, da vi morate zavapiti Bogu ako ste iskreni. And this is why God hates pride. I to je ono zbog čega Bog mrzi ponos. It's it's a contradiction to think that in your own self and in, in being full of pride you can enter the kingdom of God. I uh, ne može se misliti da da uh, kontradiktorno je razmišljati u, u tome o tome da možete dospeti u nebo po sopstvenim zaslugama. But a second point related to the weakness of believers. Ali uh, druga stvar uh, u odnosu na slabost vernika. Not only are we saved that way. Jeste ne, ne samo da smo u toj našoj slabosti spašeni. But God chooses weak people so that he might say, look everybody, look at what I'm doing with these weak people. Bog je izabrao slabe zato da bi uh, mogao da pokaže drugim ljudima gledajte ljudi šta sam ja uradio od ove, od ove, od ove slabosti. As Paul said there to confound the wise. Kao što Bog ovde kaže da postidi mudre. I think of uh, an example kaže, comes to me of a pastor friend of mine of this truth. Sorry? Uh, an example of what I'm talking about uh, is imam, this, uh, jedan primer u vezi ovoga što govorim. Is this pastor I know? Uh, jedan pastor kojeg znam. He's the pastor of the Calvary Chapel in Siegen, Germany. On je uh, pastor uh, Golgote u Zigenu u Nemačkoj. His name's Nick Long. Zove se Nick Long. And he shared this story. I on je podelio ovu priču. And uh, basically it's when he got saved um, he'd been living in a homeless shelter i on kada je uh, obratio se živeo je u nekom uh, skloništu za beskućnike and he'd been doing drugs and his mind was kind of fried bio je u, u drogama i i um je bio rasturen and when he got saved he he heard people singing this worship song and he goes oh that's my song i kada je uh, se obratio kada je čuo pesme slavljenja onda je bio sav ushićen, a ah, to je moja pesma. I kao, kao novi vernik pevao bi glasno. Nekoga je u crkvi pogledao onako i pitao ga, pa šta ti pevaš? I on kaže, pa pevam pesmu. I on kaže, pa pevam pesmu. Uh, i uh, onda ga je onaj uh, ko, ko, ko je obratio pažnju na njega you know rekao, you're, you're reči, reči kažu Bog vlada Our God reigns. naš vlada Bog it's a classic song Klasična maybe you have pesma. it in your language yeah. I'm not sure Our God reigns naš vlada Bog But he he didn't hear it right the first time ali on to izgleda nije dobro čuo prvi put he thought they were singing I got brains <laughs> 
mislio je da se da su reči ja imam mozga. I mi se ja ga brains. I pevao bi tako. Jesus cleared out his brain. Jer jer Isus je očistio njegov mozak. This is the man that's a pastor of a church that's over a thousand people right now in Germany. I to je čovjek koji je sada pastor crkve u Nemačkoj koja broji više od hiljadu ljudi. He has no high school education from America. On nema visoko obrazovanje iz Amerike. And you know how the Germans are with having papers for everything you do, a certificate for everything. A znate kako su Nemci oni traže papir za sve. And he has no certificates. A on nema diplomu. Not even from a high school. Čak nije srednje škole. And he's the pastor of a beautiful thriving church in Germany. On je pastor predivne crkve u Nemačkoj. I could go on with many other stories about Nick, but you got the point. Mogao bih vam ispričati još puno priča o Niku, ali imate otprilike pojentu. Your own pastor here years ago, my buddy Rod Thompson, some of you know him. You talk about God choosing the foolish things of the world. I moj dobar prijatelj, vaš nekadašnji pastor, Rod Pastor, Rod Thompson, isto tako dobar primjer toga kako Bog izabira. That's just God's way of saying, look what I can do with lives. I to je način na koji Bog može da kaže, gledajte šta mogu da uradimo od ovog života. Take weak people. Uzimam slabe. Who acknowledge their weakness. Koji priznaju svoju slabost. And I put my grace in their lives. I stavljam svoju milost na njihove živote. So that people can see. Not the power of human wisdom to change a life, but the power of God to change a life. Da bi ljudi mogli videti ne ljudsku mudrost koja menja život, nego Božiju silu koja menja život. Well, Paul's not finished. Not only is the the gospel appear weak and believers are weak. I Pavle nije tu još završio. Dakle, ne samo da je evanđelje ono što izgleda slabo i da su vernici ono što izgleda slabo. Look what he says of himself in chapter two, verse one. Pogledajmo što on kaže o sebi u prvom stihu drugog poglavlja. Read verses one through five, please. Od prvog do petog stiha drugo poglavlje. I ja kada dođem hvama braćo da vam navestim svedočanstvo Božije, ne dođem s visokim govorom ili s mudrošću, jer ne držam zgodni među vama i šta drugo znati o sim Isusa Krista i to raza petog. I sam vam se pokazah slabim, bojažljivim i drhtavim. Moje reči, moje propovedanje nije se sastojalo u vernjivim rečima mudrosti, već u očitovanju duha i snage, da se vaša vera ne oslanja na ljudsku mudrost, nego na Božju snagu. U trećem stihu kaže, sam vam se pokazak slabim, bojažljivim i drhtavim. I sam vam se pokazak slabim, bojažljivim i drhtavim. I sam vam se pokazak slabim, bojažljivim i drhtavim. I evo ovde govorimo o sili u toj slabosti čak i propovednika. Now Paul would really amplify this truth later in his life. I sad Pavle će zaista upotrebiti i koristiti ovu istinu kasnije u svom životu. Look at second, keep your finger here and turn to second Corinthians 12. U drugoj Korinčanima 12. And it's a very familiar verse to you. I know it, you know it. I znam da vam je to veoma poznat stih i da ga svi znate. Paul had some thorn in the flesh. Pavle je imao neki trn u telu. And we don't know what it was. I mi ne znamo šta je to bilo. But he asked God three times to take it away. Ali on je molio Boga da mu tri puta da mu ukloni taj trn. But then God says to him in verse 9. Ali Bog mu kaže u devetom stihu. My grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Dostat je moja slabost, jer se moja snaga savršeno očituje u slabosti. See, this very truth we're talking about, power through weakness, this is best said in this verse right here. Vidite da je u ovom stihu najbolje objašnjeno da sila jeste u slabosti. Jesus says to Paul, my strength is made perfect in weakness. Isus je rekao Pavlu, moja snaga čini se savršenim u slabosti. I to je ono o čemu govorimo. Govorimo o tome kako pobeđujemo u slabostima. I to skoro da zvuči kontradiktorno, pobeda u slabosti. Ali to je način Lord. Ali to je gospodnji način. So as I thought of my life, I had to say, it is possible, Jesus, that you're leading me in triumph, 
even though I've had these things that have made me terribly weak this past year. I u mom životu ja sam se mogao zapitati da li je moguće da Isuse da da sve ove stvari, sve ove okolnosti kroz koje prolazim vode u pobedu. And I asked myself what ways has Jesus triumphed in my life? I pitao sam se na koji način je Isus triumfovao u mom životu u 2010. Ovo su moji primeri. Ali želim da ih podelim sa vama. Prvo područje u kome sam osetio pobedu u svom životu u toj godini bilo je moj brak. Ja volim moju ženu i mi zaista imamo dobar odnos. Ali ja sam se molio, Bože, ja želim da naša ljubav bude još dublja. Tu smo negde oko 20. godišnjice braka. I ja sam se molio, Bože, želim još veću ljubav za svoju ženu. I onda prošle godine su nam se događale te stvari. I kako sam ja sad doživeo pobedu u tome? U toj moj slabosti, kada moj lung kolapsa i bila u hospitalu, u toj moje slabosti kada su moje pluće otkazali kad sam bio u bolnici. To me zaista primoralo da budem još otvoreniji i još dublji prema moje ženi više nego ikad. Like many husbands to their wives excuse me you know when my wife would ask me how is your day Good, honey. It's going good. Kao što znate, mnogi ljudi imaju komunikaciju tipa, no, kako ti je bio danas dan, dušo? Dobro je bilo. How are you feeling, honey? She would ask me often. Ona bi me često pitala, kako ti je dušo? Ja bih rekao, dobro je. Dobro sam. Well, what she's really saying is, let's talk. What's really going on inside of your life? Ali ono što ona zaista želela, to je bilo, hajde da pričamo šta se događa u tvom životu. You know, frequently, I thought I was sharing enough. A ja sam vrlo često mislio, pa dosta sam je rekao. Ali mogu da vam kažem, kada ste u tom stanju slabosti, u takvom stanju otvorio sam se i mogao sam da podelim svoje borbe sa svojom ženom više nego ikad ranije. I then at the same time as I was, you know, over a week in the hospital, there was my wife sitting by my side six, seven, eight hours a day. I u to vreme kad sam ja bio u bolnici, imao sam pored sebe ženu koja je po 6, 7, 8 sati dnevno sedala pored mene, zaista ispunjavajući mi svaku moju potrebu. Imao sam cevi zabodene u telo i nisam mogao da se pomerim sa kreveta. I moja žena je bukvalno prala moje ruke toplom vodom. Ne da bi spiritual i trebali da učinjaju John 13. Ne zato da bi bila duhovna i da bi ispunila ono iz Jovana 13. Nije prala ruke nego noge, zato što moje noge smrde. Ali to zaista jeste bio Ivan 13, ono što me je dodirnulo. And it brought me so close to my wife. I to me zaista toliko približilo moje ženi. And then when her time came weeks that summer when she fell into that state of anxiety after her surgery. A onda kada je ona opet dopala u svoje teško stanje nakon te operacije. Our roles were reversed. Naše uloge su se zamenile. I had to be the strong one. Onda sam ja trebao da budem onaj koji je jak. As she was literally falling apart. Pošto se ona bukvalno raspadala. And I couldn't let her know that in my heart I was fearing is she going to come back. I nisam mogao da kažem da da sam ja u stvari strahovao od toga da da se ona neće povratiti. But I had to be there to give confidence. You know, you're going to make it through this, sweetheart. Ali sam nego sam ja ohrabrivao bit će to u redu i ti ćeš proći kroz ovo. We would do things that we really hadn't done in a long time. I mi smo tako činili stvari koje zaista dugo vremena nismo činili. We would walk around the property holding hands, just praying out loud, crying out to God together. I šetali smo tako okolo po imanju vajti, molili se zajedno i i provodili vreme i vapili Bogu zajedno. We would drive in the car and we would just sing praise songs together. Pri vožnji kolima samo smo zajedno pevali pesme slavljenja. 
It really caused us together to seek in an intimate way the Lord together. I to nas je zaista dovelo na tačku da da zajednički vapimo i tražimo Gospoda. And so that's one of the ways I saw triumph in my weakness. I to je jedan od jedan od načina na koji ja vidim pobedu u toj našoj slabosti. The triumph of bringing people closer together. Pobedu u tom smislu da se ljudi izbližavaju. And this is what the Lord would always have for us too. I to je ono što All of us. što Bog ima sigurno za sve nas. In our marriages, in our friendships with people in the church. U našim brakovima, u našim prijateljstvima sa ljudima u crkvi. These extremely weak times we see the love of God in each other and we open up to each other. Da zaista u vremenima tih tih teških situacija i okolnosti mi vidimo Božju ljubav i ljubav među nama. In in my weakness. U mojoj slabosti. Another place that I saw God leading me in triumph. Drugo mesto na kome sam video da me Bog vodi u pobedu. Was to trust in his promises more than ever. Bilo je da verujem njegovim obećanjima više nego ikad. Now we're all told over and over as Christians to believe in the promises of God. I svima nam je kao hrišćanima bezbroj puta rečeno da verujemo u Božja obećanja. But it's not until you begin to have life stripped away from you do you really begin to cling to the promises of God. I obično se dešava da da se zaista čvrsto priljubite u stav obećanja tek onda kada život počne da vam se raspada. And I learned in that time when nothing else made sense in the world around me that the promises of God were all I had to hang on to. I u to vreme naučio sam da da zaista u tim teškim vremenima ne postoji ništa drugo za šta bih mogao da se uhvatim osim Božih obećanja. There were key promises that people shared with me in a prophetic way that strengthened my soul when I couldn't see the end of the dark tunnel. Bilo je mnogo puta se dešavalo da su ljudi nam mi se obraćali sa sa proročkim prizivom na obećanja Božija i da da su zaista ona činila da vidim to malo svetlo na kraju tunela. We have this lady that lived next to us who had a gift of prophecy oftentimes. Imamo tu ženu koja živi do nas koja ima taj dar proroštva. And she called me up right after this had happened. Ona me nazvala upravo posle ovih stvari koje su se dešavale. I kaže Paul za tebe imam uh, Sofonio 3 uh, 3 Sofonija 3:15 And it says the Lord has taken away his judgments against you. He has cleared away your enemies. The king of Israel, the Lord is in your midst. You will fear disaster no more. Says Zephaniah 3:15. That's a hard one to find, I know. Yeah. Uh, Jahve te rešio tvoje osude, neprijatelj je tvoje uklonio, Jahve kralj Izraelov u sredini je tvojoj, ne boj se više zla. Kada je vrlo dano mi da ti će vrlo dizastr no more, je vrlo dano komfort na moj hrvim. I kada uh, sam čuo te reči da je da je Bog rešio da me Bog rešio moja osude to je takva uteha bila za mene. You know, just that, that word that God was speaking to me to give me hope. I to je zaista bila reč koju mi je Bog govorio i koja mi je dala nadu. Oh, I'm so thankful for the promises of God. Tako sam zahvalan za Božje obećanja. And then weeks later as I was getting it ready to, or months later when I was going in to do another lung test. I onda nekih mjesec dana kasnije kad sam trebao da imam neku novu novu kontrolu pluća. Flip over to Psalm 91 in your Bible. Eh otići ćemo u Psalam 19:19. Psalm 91. Psalm 91. I had a friend from America send me an email the day I was going to my hospital visit. Jedan prijatelj iz Amerike poslao mi je mail tog dana kad sam trebao da idem u bolnicu. He didn't know I was going for a hospital visit. On nije znao da ja treba da idem u bolnicu. But he hears from the Lord often. Ali on čuje često od Gospoda. And he sent me these verses. I poslao mi je ove stihove. The Lord gave me these verses for you. Rekao mi je Bog mi je dao ove stihove za tebe. He didn't know that I was fearing these tests that day I had to go take in the hospital. On nije znao da ću ja trebati da prođem kroz kroz taj kontrolni pregled tog dana. Verses 9 and 10. Stihovi 11. 9:10-11. Because you have made the Lord who is my refuge even the most high your habitation, 
No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For he shall give his angels charge over you to keep you in all of your ways. They shall bear you up in their hands, lest you dash your foot against the stone. Jer Jahve zaklon tvoj višnjega odabra sebi za otkrilje, neće te snaći nesreća, nevolja se neće prikučiti šatoru tvojem. Jer anđelima svojim zapovedi da te čuvaju na svim putevima tvojim. Na rukama će te nositi i da se ne spotakneš o kamen. You know how comforting that is when you know that supernaturally God speaks to your life like that? Znate koliko je to utešno kada tako na nadprirodan način Bog govori u vaš život? I feel so sorry for people who don't have the promises of God and the relationship with God to know His hope. Ja toliko žalim ljude koji nemaju tu nadu i nemaju odakle da dobiju tu utehu. You know, the time of my weakness taught me to treasure Vreme moje slabosti naučilo me je da sabiram i da čuvam ta Božje obećanja. I u tome jeste pobeda. Naučiti silu tog počivanja na Božjim obećanjima. On želi da vi uzmete njegove obećanja, da se držite za njih. To guide you, to give you hope and strength for the day. Da vas ta obećanja vode, da vam ona daju snagu i nadu. And there's a there's a Bible full of them. I postoji veoma mnogo tih obećanja u Bibliji. I pray that you'll find that strength in the promises of God. Ja se molim da vi nađete snagu u tim Božim obećanjima. In the third and the last way, I want to share how the Lord led me in triumph. I treći posljednji način koji želim da podelim sa vama kako me Bog odveo u pobedu u moje slabosti. Is he he led me in triumph to see more fully what is important about life? Doveo me, proveo me kroz to i doveo me do do saznanja šta zapravo jeste važno u mom životu. To see and desire the eternal things. Da vidim i da čeznem za večnim stvarima. Now I've always believed that. I uvek sam ja to verovao. I zato sam u službi. Želeo sam da živim za večne stvari. Želeo sam da živim za stvari koje vrede. Ne za stvari koje će izgoreti na kraju. Koje nemaju nikakvu vrednost u večnosti. Ali u ovom vreme, God je još mi mi mora klirno This is how I want you to live, Paul. Ali u ovo vreme Bog mi je još jasnije pokazao, ovo je način Paul na koji želim da živiš. And you know, and it kind of had the effect of in my my life to cast out of the things of my mind what was important and what wasn't important. I bio sam ponekad zarobljen sa sa time kako odlučiti izbaciti šta je šta je najvažno. Do you remember this story in the book of Acts, chapter twenty-seven? Paul is going to Rome, but he's a prisoner on a Roman ship. Pavle ide u Rim i plovi na brodu kao zatvorenik. And it's a big ship with lots of cargo, grain from Egypt. To je veliki tovar žita iz Egipta. And Paul basically gets a feeling that they shouldn't take this. Trip, and he tells the captain, "We shouldn't go on this trip." I on kaže kapetanu ima taj osjećaj da nije dobro što su krenuli i kaže kapetanu da nije dobro što idu. It's going to end in disaster. I da da će se završiti loše. They don't listen to him. Ali ga nisu poslušali. And of course, they take off on the boat. I naravno krenuli su brodom. They got all of that precious cargo. Imali su sa sobom imali su sa sobom sav taj dragoceni teret vredan. They have the prisoners on the boat. Imali su zatvorenike na brodu. And then a big storm hits. I onda je došla velika oluja. All right, so a few days the storm goes, but this storm isn't going away after a few days. Obično oluje prolaze posle nekoliko dana, ali ova nije prošla. In fact, this storm goes on for at least two weeks. U stvari ova oluja je trajala bar dve nedelje. I've never been at sea for that long. Nikad nisam bio na moru tako dugo. But I can't imagine being at sea for two weeks and two weeks being in a storm. Ali mogu zamisliti kako je to biti dve nedelje na brodu i to u oluji. The storm was so big they gave it a name. It's called a Euroclidon. It says in Acts. A Euroclidon. That's actually not even an English word. Oluja, oluja je zaista bila izuzetno snažna. My point is, is whenever they give a storm a name, you know it's a bad one. I nazvali su je, dali su je neko ime koje je neprevodivo, 
ali svaki put kada se desi nešto ekstremno jako, onda to nešto dobije ime i to nije dobro. I sećate se šta su radili u Oluji? Kad su počeli da paniče. Kada je brod počeo da tone. Šta su izbacivali napolje? Prvo su počeli da bacaju delove broda. Onda su posle nekog vremena izbacivali i taj tovar koji su nosili. Drugim rečima, više im uopšte nije stalo do tog dragocenog tereta. Ta oluja ih je dovela na mesto na kome su zaista morali da se potpuno usresrede na ono što jedino jeste važno, a to je život. I sva ta bogatstva koja su želeli prvo da zadrže, sada su postala nepotrebna i odbacivali su ih. I baš to je ono što se dešavalo i meni u tom periodu života kada sam jednostavno počeo da odvajam važno od nevažnog. Like what? Naprimer, ja sam misionar, ali i kao misionar volao sam svoj život. I kada bih odlazio kući da posetim svoju porodicu, braće, sestre, prijatelje, svi oni imaju lepe kuće, lepa kola. Ja nikad nisam imao dom. Nikad nisam imao nova kola u životu. I moje srce je uvek imalo tu borbu sa tim, o pa možda bih ipak voleo to imati. I uvek sam sanjao o tome da imam Harley Davison na motor. O, samo kad bih to imao. Ali mogu vam reći, posle ovih stvari u mom životu, posle te teške sezone, nije mi više stalo do Harley Davisona. Uopšte mi nije stalo do novih kola, do dobre kuće. Ništa mi nije stalo osim do ljudi koje volim oko mene i do Isusa kojeg volim. I uvek sam volao šta kaže Pavle u Filipljanima. U Filipljanima 1.21 kaže Zame je u istinu život Hrist, a smrt dobitak. I mogu da vam kažem sasvim iskreno da je sve to kroz šta sam prošao zaista ugraviralo ovaj stih u moje srce. Za mene je život Hrist. To je onaj za koga želim da živim. On je sve za mene. Želim da ga delim sa ljudima. Želim da mu verujem. Želim da uzvisujem njegovo ime. Bez obzira da li sam u Subotici, u Mađarskoj ili u Kaliforniji. Želim da ljudi znaju kako je Isus velik. I uopšte me više nije briga šta ljudi misle o mene. Baš me briga i ako misle da sam idiot. Briga me i ako me ne vole. Ja samo želim da navešćujem Isusa. Ja nisam, ja nemojte me krivo shvatiti, nisam ja na tom mestu na kome je Pavle bio, ja sam još uvek u telu i tu sam. But more so than before. Ali mnogo više nego što je to bio slučaj ranije, želim da živim na ovaj način. Jer zaista ništa drugo nije bitno kada stignemo do kraja života. 
Znate, kada dospete na sahranu nekog tipa, niko ne kaže, ah, što je on bio sjajan biznismen. But that's not that important. Možda to i kažu, ali to uopšte nije važno. But people usually talk about, wow, this guy, he loved people. People loved him. Ono što se kaže, to je, e, ovaj čovjek je zaista voleo ljude i ljudi su ga voleli. This guy, he was a great husband. On je bio sjajan muž. Or they might have to say, this guy was a terrible husband. Ili će možda reći, ovaj tip je bio grozan muž. Maybe they wouldn't say that, but it's kind of known. But that's what people remember. Ali to je ono čega se ljudi sećaju. Is the important things in the end. To su važne stvari na kraju. They don't care how many toys you have. Uopšte nije bitno koliko igračaka imaš. Nego je bitno kakav si ti čovek. A Bog želi da centralno mesto i fokus vašeg života bude Bog želi da večne stvari budu centar vašeg života. These are just some of the things the Lord showed me in weakness. Ovo su samo neke od stvari koje mi je Bog pokazao u slabosti. I sad, nije li istina da nas Bog uvek vodi u pobedu kroz teškoće? Mogu da vam kažem, jeste. U dobrim vremenima, u dobrim vremenima, i nemojte me krivo shvatiti, nisam ja uvrnu tip, ja volim dobra vremena. Ja nisam od onih koji će reći, jedva čekam ponovo teškoće. Ali ja znam da nas Isus vodi u pobedu u svim stvarima. I tako sam zahvalan za to. Da je Hrvim kao kapitan moj svoj da imam njega kao kapetana svoje duše, onoga koji ide ispred mene i koji me uvodi u sve ono što go treba. Da bi se iz mog života osjećao taj miris Isusa Hrista. I to je ono što On želi za vas. God wants you all to know today that in Jesus Christ He is leading you in triumph. Bog želi danas da svi vi znate da vas Isus, da vas Bog vodi kroz sve poteškoće u pobedu. Ono što vi treba da uradite to je da se zapitate kako je to da me Bog vodi u pobedu. Možete vi napraviti svoju sobstvenu listu. Možda su vam se neke od ovih stvari dešavale. Možda su vam se neke od ovih stvari dešavale možda ste se približili s ljudima kroz poteškoće. Možda ste naučili silu njegovih obećanja. I značaj večnih vrednosti. A možda ima i drugih stvari koje vi možete dodati na tu listu. Ali to je ono što treba da zapamtimo. Naš gospod će nas odvesti u pobedu za one koji su u Hristu Isusu. I to je veliko obećanje. Hajde da se molimo. Sagivamo svoje srca pred Tobom, Bože, i zahvaljujemo Ti što si Ti dobar Bog što nas voliš toliko da si dao Isusa za nas. Zahvaljujemo ti, Gospode. I molim se danas za one koji jesu u nekoj borbi i možda se ne osjećaju kao pobednici. Možda se osjećaju slabo. I razmišljam o onome što si ti rekao Pavlu. Dosta ti je moja milost. I gospode, pomozi nam svima da živimo na dovoljnosti tvoje milosti. I u toj milosti molim te da svakom čoveku i ženi u ovoj sobi pokažeš pobedu koju imaš za njih. I da u njihovom životu zaista 
samo iziđe taj predivni miris Isusa. Bless my brothers and sisters here in this church. Blagoslovi moju braću i sestru ovdje u ovoj crkvi. Love them in a so they feel your love in a greater way today, Lord. Voli ih da i, i učini da oni bolje još više osjećaju tvoju ljubav. Meet them each personally. Svakog od njih dotakni lično. And just bless them, Lord. I samo ih blagoslovi, Gospode. In Jesus name I pray. U Isusovom imenu to molim. Amen. Amen. Amen and God bless you. Bog vas blagoslovi. My wife was supposed to come with me today. She sends a greeting. She got pretty ill just before we left, so she couldn't come. Moja žena je želela isto da dođe danas sa mnom, ali razbolela se i nije mogla doći, ali vas je sve jako puno pozdravila. So she'd be angry at me if I didn't send the greetings on her behalf to you. Bila bi ljuta da vam nisam prenao taj pozdrav. Ona vas sve puno pozdravlja. We send our so to her.